Le groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, est un groupe de 41 membres, de 17 euh, organisations différentes et en provenance de 13 pays, avec une délégation un peu spécifique qui est la gauche verte nordique. C'est un groupe de gauche. Je dirais qu'il est à la fois le groupe euh, d'opposition de gauche par excellence à l'Europe libérale et en même temps un groupe constructif en faveur d'une autre Europe. The political position of the European United Left, Nordic Green Left, is simple. Another Europe is possible. Less political, more human. In brief, a concrete Europe. The battles of the group are aimed at decentralization and also the campaign against detention centers for immigrants. La detenzione amministrativa è un orrore giuridico. Noi pensiamo che questa ragione vada abolita tutti i centri di detenzione amministrativa in Europa. È inaccettabile che per una semplice violazione amministrativa sia combinata una pena carceraria. Eh, questa stessa idea eh, dell'orrore giuridico viene avallata da uno studio ufficiale del Parlamento europeo che spiega in modo inequivocabile che tutti i centri di detenzione amministrativa in Europa rappresentano una violazione democratica e rappresentano un, un modo per eh, limitare la libertà di movimento degli uomini e delle donne e costruire un sistema assolutamente inaccettabile e dal punto di vista giuridico e dal punto di vista umanitario. In this same field, the group has also been at the forefront in the battle for the protection of personal data. Ich denke, Europa täte gut daran, an einen Spruch von Benjamin Franklin zu denken. Der Vater der amerikanischen Verfassung hat einmal gesagt, wer der Mensch, der bereit ist, die Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen, der wird beides verlieren. Und in diesem Prozess vor dieser Gefahr steht die Europäische Union. Wir sammeln Daten, Berge für nichts und wieder nichts. Fingerabdrücke werden genommen, selbst von kleinen Kindern bis zu sechs Jahren für Visa-Einreise in die Pässe und äh, wir haben Datenberge, unendlich große und keiner weiß, was wirklich damit passiert. Äh, sicherer wird die Europäische Union damit nicht, aber wir riskieren, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger immer mehr zur Disposition gestellt werden und das ist etwas, was wir als Linke auf keinen Fall zulassen dürfen. An initiative against ethnic profiling of migrants in Italy was organized by one of the group's delegations and a large majority of MEPs from all political groups provided their fingerprints to highlight the issues raised. Women's issues feature high on the group's agenda. One of the most important issues for us in is to work against all kinds of violence against women. Domestic violence, trafficking for sexual slavery, female genital mutilation. We have a lot to do concerning equality between men and women in all areas of a society. And equality between men and women is important both for women and men, and it's important for the whole society. La 
la question de la paix est une question primordiale à nos yeux. Et nous sommes également pour une, des, des, des rapports internationaux beaucoup plus égalitaire qu'aujourd'hui et beaucoup plus sensible aux terribles injustices qui caractérisent le, le monde d'aujourd'hui. Et enfin, nous sommes pour une démocratisation des relations internationales et contre les, les, les rapports de, de domination qui caractérisent le monde actuel. The European United Left MEPs have participated in parliamentary delegations to this area and have also visited Palestine in an individual capacity and representing the group throughout this term of office. Talking about the Middle East process, I want to stress that it is my delegation's view that one of the greatest opportunities for uh, making progress in the, in the peace process was lost when the European Union, together with the Americans and the international community in general, refused to talk to the government of national unity. It was the first time that uh, we had such an opportunity, a government representing more than 95% of the Palestinian people, who were able to be a very good interlocutor with the Israelis and thus have uh, an enhanced opportunity to find a solution. Unfortunately, the undermining of this government by the European Union and by the Americans uh, had as a result the coup d'etat staged by the Hamas in Gaza, which brought this unfortunate situation which we are living today. All the members of the PLC, because we don't make any isolation of the Palestinians, because uh, even the government of Palestine has been legitimately elected by the Palestinian people, and Europe should respect the legitimacy of, of the choice of the Palestinian people. We can have all our things in mind, but this is the choice of the Palestinian people. Mil é o número de hoje, mil mortos de pedagogia negra. Perdoem-me a franqueza, quantas mais vidas irá custar a eleição de Tzipi Livni e Eud Barak na eleição de fevereiro. Estamos aqui hoje para exigir o cessar-fogo e o fim da matança de civis. O papel da Europa não é o de andar a pagar a política e a destruição impostas pelo lado mais forte. É o de ouvirmos o clamor que está a encher as ruas e as praças das nossas cidades, cessar fogo já, mas saibamos que a paz depende do fim da ocupação, essa palavra caída em desuso e que deve sair do índex em que a real política a colocou. Lì muore il diritto, muore il sogno di un'Europa che vuole che i diritti umani siano diritti universali. Ed è una tragedia questo. Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, των Αμερικανοανατολικών δυνάμεων, για τη Νέα Μέση Ανατολή, οξύνει παλαιά προβλήματα και δημιουργεί νέα. Γι' αυτό είναι ένα γεγονός ανδιαφυσβήτητο. Je suis parti à Gaza dès que les conditions ont permis d'accéder à l'ensemble du territoire. Et c'est pour notre groupe, la gauche unitaire européenne, au Parlement européen, une priorité absolue à la fois pour témoigner 
et puis pour voir comment apporter notre solidarité sous toutes les formes possibles à cette population dans le désespoir. Es geht äh, um die Europäische Union, die Türkei und die kurdische Frage. Äh, wir sind für den Erweiterungsprozess mit der Türkei für die Aufnahme. Es gibt bestimmte Kriterien, die seitens der Türkei gelöst werden müssen, unter anderem die Menschenrechtsfrage, die äh, Lösung der kurdischen Frage, die Zypernfrage, die Armenierfrage, den Demokratisierungsprozess. Leider sehen wir, dass die Türkei in den letzten Jahren Rückschritte geleistet hat, anstatt diese Veränderung durchzuführen. Es werden kosmetische Veränderungen äh, durchgeführt, aber im Prinzip den Reformprozess, den wir fordern, der wird nicht umgesetzt. Die Europäische Union hat meiner Meinung nach nicht gezeigt, dass es auch eine politische Lösung der kurdischen Frage gefordert wird in der Türkei, sondern man geht auf sozial-ökonomische äh, Veränderungen. Äh, man kann nicht ein Volk über 20 Millionen in der Türkei die Sprache, die ihre Kultur verbieten und denen sagen, ihr seid eine Minderheit. Répondre à l'attente non seulement de ses propres citoyens, mais de nombre de, de peuples du monde. Aussi bien sur sa capacité à, à être porteuse d'un modèle social avancé dans la mondialisation, que sur sa capacité à démilitariser les relations internationales, à, à favoriser l'expression démocratique sur les grands enjeux de la planète. Die Europäische Kommission agiert sowohl multilateral als auch in den Regionen, regional und bilateral, vorrangig mit der Idee, Freihandelsabkommen abzuschließen. Ein Freihandelsabkommen bedeutet für viele Länder, dass sie weniger staatliche Souveränität haben, dass sie einbußen, weil fehlende Zolleinnahmen in ihren Haushalten haben, dass sie Markt öffnen müssen, wo Stärkere auf den Markt drängen, was dann eine innerstaatliche Verdrängung hervorruft, sie selber aber gar nicht die Waren haben, um sie exportieren zu können, weil ihre Produktionskapazitäten nicht so groß sind oder nicht so entwickelt sind. Deswegen plädieren wir dafür, dass es keine Freihandelsabkommen sein sollten, sondern Handelsabkommen, die eben die spezifischen Bedingungen der Länder besser berücksichtigt. Sono arrivato al Parlamento europeo dopo anni di militanza nel movimento altermondialista e ho cercato qui di portare avanti il mio impegno nella critica alla globalizzazione liberista. In particolare sul capitolo degli EPA sono gli accordi di partenariato economico tra l'Europa e i paesi ACP, i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, attraverso i quali l'Europa finisce per stritolare totalmente l'economia africana e in particolare l'agricoltura. Accordi sconosciuti alla massa della popolazione europea e che però saranno destinati a segnare ulteriormente gli anni futuri degli africani e assegnarli in modo fortemente tragico. Je crois qu'il y a des intérêts euh, des, des Européens qui transcendent les, les nations, par exemple l'attachement aux services publics, aux biens communs, euh, aux, aux, aux droits des citoyens. Wir haben vor einigen Tagen das Ergebnis der Kompromissverhandlungen im Rat zur Arbeitszeitrichtlinie mitbekommen. Als GUE-NGL finden wir das Ergebnis völlig unmöglich und äh, das ist für uns inakzeptabel. Wir lehnen diese Arbeitszeitrichtlinie vor allem deshalb ab, weil sie eine Forderung, die die ILO bereits 1918 nach der 48-Stunden-Woche gestellt hatte, weil sie das damit aushebelt und abschafft. Äh, in, betroffen sind insbesondere Menschen, die im medizinischen Bereich, im Pflegebereich arbeiten, aber eben be beispielsweise auch in, bei den Feuerwehren. Und ich denke, es ist ganz einfach nicht legitim, von Menschen zu verlangen, sie unter Druck zu setzen, dass sie bis zu 79, 89 Arbeitsstunden in der Woche zu leisten haben. Das ist nicht in, in Ordnung und äh, erfordert eigentlich unseren gesamten Widerstand. Wir werden das jedenfalls nicht akzeptieren. Bueno, es el momento de la movilización en Europa. Parece que tenemos encima una maldición 
y no es verdad. Lo que está ocurriendo en Europa es que se está intentando legislar en contra de lo que es el modelo social europeo. La última, la última noticia es que la Comisión, el Consejo Europeo, acaba de plantear a través de los ministros de Trabajo la posibilidad de alargar el tiempo de trabajo de la semana, de 48 horas a 60 o 65, en este caso si se trata del sector sanitario del transporte. Es un retroceso social sin precedentes en Europa. Die Wolkestein-Richtlinie ist ein Großprojekt derer, die einen gänzlich entfesselten Kapitalismus wollen. Wird sie Realität, wäre dies der Durchbruch zu einem Europa, in dem die Logik von Markt und Profit gänzlich uneingeschränkt regiert, in dem Qualitäts- und Umweltstandards nach unten angeglichen werden und die Abwärtsspirale bei Löhnen und sozialen Sicherungen in unerträglicher Weise weiter beschleunigt würde. Wir wollen kein Europa der Bolkestein-Richtlinie. Wir wollen kein Europa, das den Begriff der Chancengleichheit und der Dienstleistungsfreiheit dazu nutzt, beste Bedingungen für die Konzerne zu schaffen und ihre Profite auf Kosten von Beschäftigten und Verbrauchern zu mehren. Wir wollen kein Europa, in dem elementare Dienste der Daseinsvorsorge dem freien Spiel kapitalistischer Marktkräfte überlassen werden. Der Privatisierungswahn gehört gestoppt und zurückgenommen. Der Widerstand gegen dieses neoliberale Brachialprojekt muss weitergehen. Ta důvěra byla natolik velká, že na samém začátku jsem mohl prožít českou premiéru. Byl jsem prvním českým poslancem Evropského parlamentu po rozšíření Evropské unie, který dostal možnost být zpravodajem ke zprávě Evropského parlamentu o směrnici, rámcové směrnici o ochraně zdraví při práci. Η αντεργατική πρόταση των κυβερνήσεων για το χρόνο εργασίας είναι μια πρόταση που αν υιοθετηθεί θα καταργηθούν τα συνδικάτα, θα καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις και οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν σαν λάστιχο, 65 ακόμη και 78 ώρες τη βδομάδα. Πριν απ' όλα μας ενδιαφέρει να καταργηθεί το opt-out, μια απαράδεκτη διαδικασία, μια απαράδεκτη πρόταση η οποία ευνοεί μόνο την εργοδοσία και μας γυρίζει το ρολόι της ιστορίας 90 χρόνια πίσω. Οι 48 ώρες maximum χρόνος εργασίας τη βδομάδα έχουν κατοχυρωθεί από το 1919. Et, et, et d'ailleurs, ça montre, si on ne s'attaque pas au, au, au ressort même de cette Europe libérale, ça montre jusqu'où ils pourraient nous entraîner. Donc c'est vraiment très très important qu'on les mette en échec là-dessus. In questo momento siamo impegnati su una discussione importante, quella del pacchetto energia e ambiente della, insieme alla, alla Commissione Ambiente. Appunto. E soprattutto è una battaglia importante per affermare il principio secondo cui in Europa si deve affermare un'uscita dal petrolio basato principalmente su risparmi energetici rinnovabili. Questa battaglia in questo momento è quanto mai difficile perché alcuni paesi, tra cui anche l'Italia, si è schierata contro e quindi è ancora più importante presentare la nostra posizione unita eh, in supporto diciamo, alla strategia eh, di uscita dal petrolio. Fra le cose importanti di questa direttiva io direi che si possono senz'altro considerare eh, la possibilità di avere degli obiettivi eh, definiti su quello che è il risparmio energetico anno per anno e soprattutto di controllare eh, quella che è la strategia sul biocombustibile che come sappiamo ha avuto effetti negativi sulle economie dei paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento de, del cibo. Insomma, del... Quindi su queste tematiche il nostro gruppo è molto attivo e noi pensiamo di poter portare a casa dei risultati in questa direttiva appunto perché ci sono stati dei paletti sulla compatibilità ambientale per quanto riguarda la produzione di biofuel e soprattutto sugli aspetti anche sociali ed economici che questo comporta sui paesi del terzo mondo. Podílel jsem se v řadě případů na tvorbě energetického balíčku, 
Snažím se o to, aby pro evropské občany ceny energii zůstaly únosné a pokud možno se nezhoršoval standard domácností. Die Europäische Union ist keine Friedensmacht, im Gegenteil, ähm, insbesondere in den letzten ähm, viereinhalb Jahren sind essentielle Schritte gemacht worden für eine Militarisierung der Europäischen Union. Es gab eine ganze Reihe von Militäreinsätzen, es ist die Struktur geschaffen worden, zum Beispiel mit der Rüstungsagentur, ähm, die notwendig, in Anführungszeichen notwendig ist, ähm, dass die Europäische Union als Global Player auftritt und es wird immer deutlicher, die EU ist ein weiterer imperialer Akteur. Und was wir machen müssen als Linke ist dem klares Zeichen entgegensetzen. Die EU ist dann weltweit ein glaubwürdiger Akteur, wenn sie zivil agiert. Mit zwei former Astronauts und ein number of Doctors among our members, our group has shown a keen interest in the fields of science, industry, research and technology. We deal about the safety and quality of organs, trafficking of organs, and shortage of organs, and uh, make all the uh, member states to have an uh, efficient number of organs to be transplanted. Uh, so we advocate for, and we support, and we advise the good cooperation between the member states and the exchange of good practices. And we mentioned several European countries that they uh, managed to face this problem. Uh, which, uh, if it's not uh, uh, faced uh, correctly, uh, it can lead to organ trafficking, which is a major problem in, the, uh, in Europe. With this report and with the coming report of the quality and safety of organs, we think that we make a step forward uh, for the solution of this uh, major European problem. Climate change is also an issue for our group. In August 2006, it sent a delegation to Greenland. So, uh, to see with our own eyes where the uh, uh, climate change uh, starts in a way, where you can see some of the problems directly with your own eyes. That's one of the, the ideas with this, in order to involve us more in fighting the climate change. Huh? L'Europa dice di voler essere alla testa della lotta al cambiamento climatico, occorre che questo si faccia veramente. Si sta realizzando un pacchetto di direttive intorno ai famosi obiettivi dei 3x20, 20% di riduzione delle emissioni di CO2, 20% di fonti energetiche rinnovabili, 20% di risparmio energetico. Non sono abbastanza, ma bisogna che questi obiettivi vengano effettivamente realizzati. Yeah, what we see here is the, actually the fastest melting glacier in the Northern Hemisphere. Uh, this is the Ilusat uh, Glacier, and uh, it has actually doubled its uh, speed of uh, melting uh, the last uh, two years. Well, uh, the consequences uh, can be devastating for uh, the Inuit people who lives here. If the water get uh, too warm, uh, the animals will disappear, and then uh, also the people uh, have to disappear or uh, move away. Nous sommes également en matière écologique très actifs sur la question de la biodiversité, sur l'application réelle du programme REACH pour les produits chimiques, sur la question de l'eau. Nous sommes certainement à l'avant-garde au Parlement européen sur la bataille sur l'eau, sur la question de l'eau, sur la pollution, etc. 
Este relatório, aprovado pela Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, avança com um conjunto de aspectos que julgamos importantes no quadro deste debate. As pescas são uma atividade fundamental para garantir a alimentação e a sobrevivência dos seres humanos, sendo este o objetivo primordial de uma qualquer política de pescas. Neste sentido, há que sublinhar a importância da pesca nas águas da ZEE de cada Estado-membro para a sua soberania e independência, nomeadamente ao nível alimentar. A política comum de pescas deverá promover a modernização e o desenvolvimento sustentável do setor das pescas, assegurando a sua viabilidade socioeconómica e a sustentabilidade dos recursos heliôticos e garantindo o abastecimento público de pescado e a soberania e a segurança alimentares, a manutenção dos postos de trabalho e a melhoria das condições de vida dos pescadores. Als we het hebben over voedsel en voedselveiligheid, dan moet uh, wat mij betreft de consument altijd op de eerste plaats komen en niet zoals de commissie dat wil, de interne markt. We hebben het dan over economische zaken en ik vind als het over voedselveiligheid gaat, gaat de consument en de veiligheid gewoon voor. Um, als er uh, nieuwe producten op de markt komen, dan moeten die eerst zeker veilig zijn. Het voorzorgsprincipe moet dan gewoon gelden voordat het bij de consument op het bord kan komen. Daar moet dus gewoon regelgeving voor komen. En ik denk dat onze groep daar heel erg goed in bezig is om de voedselveiligheid voor de consument uh, veilig te stellen. The group was against the proposed draft constitutional treaty and the subsequent Lisbon Treaty, supporting the no votes in France and the Netherlands for the former and in Ireland for the latter. But it remains open to alternative suggestions for a treaty that would ensure a better and more socially and ecological future for Europe. I've listened very carefully to this debate and I, I think I should make it clear at the very outset that Ireland is not in the throes of an identity crisis. Ireland understands herself very clearly as a European nation, at the heart of a European project. But Ireland has also taken a strong view expressed by her people as to what that project must be. That project must be based foremostly on democratic values. That project must unambiguously protect public services and workers' rights. That project must be genuinely one which is in the interests of international peace and stability, not a project for militarisation. And the Irish people say that in a very particular way and as a neutral member state. I think that what happened in Ireland last week, the result of the referendum, is not extraordinary. Uh, Ireland was bevoorrecht in the sense that it was the only country was waar er een uh, grondwettelijke verplichting bestaat om verdragswijzigingen aan een referendum te onderwerpen. A assinatura deste tratado visa sem dúvida a concentração do poder por parte das potências europeias, sobretudo dos seis maiores países que são aqueles que têm maior poder no Conselho, que também têm maior número de deputados. Seis países têm a maioria dos deputados do Parlamento Europeu. A Europa é uma monomutkaan e rakenne. E pienten maiden näkökulmasta sen demokraattisuus ei ole mitenkään itsestään selvyys. Otetaan esimerkiksi Irlannin tapaus. Siellä oli kansanäänestys, jossa kansa hylkäsi EUn perustuslain Lissabonin sopimuksen. Mutta sitä ei kunnioiteta tässä unionissa. Irlantilaiset pannaan äänestämään uudelleen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollista sanoa kyllä tai ei esitykselle, vaan pitää aina sanoa kyllä. Nämä esitykset ovat usein isojen maiden intressien mukaisia. Ja siinä mielessä pienten maiden demokratian puolustaminen vaatii mahdollisuutta sanoa myöskin ei. Ja tätä oikeutta meidän on kunnioitettava, meidän on vaadittava, meidän on oltava sen puolesta ja sen takana. Je pense que la bataille pour changer l'Europe est un est un vrai défi de civilisation qui peut être très enthousiasmant. En tout cas, c'est dans cet esprit que travaille le, la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique.